everyone welcome to our channel coffee with coach today we will solve the english section of the mock test that was given by the tcs thank you so much for the 100 likes and the comments we really appreciate the effort from you आप हमें बहुत लाइक्स करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है हर हंड्रेड लाइक्स के साथ हम आपको प्रॉमिस करते हैं दैट हम और एक नया सॉल्व पेपर लेके आएंगे हम और भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे आपके लिए सो दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू सो टुडे वी हैव ब्रॉड द इंग्लिश सेक्शन बिकॉज इन द कमेंट सेक्शन यू ऑल हैव कमेंटेड दैट यू वॉन्ट द इंग्लिश सेक्शन बट सबसे पहले आई मस्ट क्लियर योर डाउन यू ऑल हैव आस्क मी दैट वेदर वी हैव टू पास ऑन नॉट वेदर वॉट इज द पासिंग मार्क्स ऑफ इंग्लिश तो लेट मी टेल यू guys ek cheez yaad rakho up in different sides they have mentioned that it can be 60 to 70% or something like that but let me be very clear to you always try to give 80% correct answer क्योंकि दे इट्स नॉट अ वेरी फिक्स कट ऑफ दे प्रोवाइड इट्स नॉट लाइक दे हैव ऑलवेज प्रोवाइड सिक्सटी परसेंट का जो भी होगा उसका कट ऑफ हो जाएगा या सेवेंटी परसेंट का जो भी होगा कट ऑफ हो जाएगा टी सी एज ऑलवेज फॉलो आर ट्रेंड जब जितने भी जन एग्जाम देते हैं उससे उसके हिसाब से उसके मार्क्स स्कोरिंग के हिसाब से आपको मिलता है जैसे अगर एट्टी परसेंट में अगर उनके पास फोर्टी परसेंट स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस बार का उनका कट ऑफ एटी परसेंट ही जाएगा सो इट इज ऑलवेज टू बी इन सेफ साइडेड यू शुड आंसर 80% percent of all the section. हाँ देर आर डिफरेंट सेक्शन आई अंडरस्टैंड दैट क्वान्टिट्यूड में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा एडवांस मिलेगा दैट इज अ डिफरेंट बट इन इंग्लिश एज यू हैव ओनली वन सेक्शन तो यू ट्राई टू गिव एटलीस्ट एटी परसेंट करेक्ट एंड लेट मी टेल यू इंग्लिश वॉन्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट सेक्शन फॉर यू एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस दिस टेस्ट पेपर विच दे हैव गिवन यू इट इज नॉट टफ टूडे आई बी सॉल्विंग यू दिस बेस्ट थिंग वॉट आई कैन टेल यू इज लाइक इन दिस पेपर इन दिस वीडियो वॉट यूल सी हियर कि मैंने हर चीज को तोड़ तोड़ के आपको समझाएंगे कि आपको ये क्यों है या इस जगह पे क्यों कौन से ऑप्शंस यूज कर पा रहे हो बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो छोटे छोटे चीजों आपके जानना जरूरी होता है जैसे कुछ चीजें में पास टेंस कहा होता है पास पार्टिसिपल कहा होता है अगर ये आप नहीं जानोगे तो आप एग्जाम पेपर में गलत कर दोगे तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप जान सकते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल सो टू लर्न दिस प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड आप हमें बहुत सारा लाइक like करते रहे जिससे ये it inspire us and it will inspire us to make such more videos for you so let's move on to the next section where i'll be showing you kaun sa kahan use karna hai so jaise ki maine aap baat kar hi rahe ho in this video i'll be using both the language english and hindi it's an english paper but i'll still be using in hindi language also because so as you understand it in a better way and for the people who does not understand hindi don't worry i'm going to speak in english as well so that you understand it okay so let's move on to the section so that we both can solve and understand what is going on so this is the question which is provided by the tcs so i have just copy and pasted it in a blank screen so that i can make you understand why and where is it coming as you know agar main wo test paper exam ke wahan mock se solve karti to wo time constraint hota aur mujhe wo acha nahi lagega ki aapko main sirf 10 minute mein samjhau main chahti hu aap detail mein ye cheez samajh jaye acche se sabse pehle what you should do is like यू शुड रीड द इंटायर पैसेज आप पूरा पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए हाँ आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है टाइम वेस्टेज होगा बट नहीं दस मिनट आपके पास टाइम रहेगा और आज जैसे कि मैंने पहले भी बोला अगर आप यहाँ दो मिनट चाहे पाँच मिनट छः मिनट खत्म भी कर लेते हो तो ये एडअप नहीं होने वाला है तो अपना पूरे टाइम को यूटिलाइज करो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो अब मैं बताती हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा इससे आपको क्या होगा यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर let me explain you how because when you are reading the passage you will understand in which tense the passage is all about kaun se tense mein because yahan aapko a universal cute kind of passage aapko mila hai greenhouse ke upar ek in yahan carbon dioxide gases milega atmosphere milega but it is not necessary that aapko exam hall mein in the examination hall also you will get the same passage it may be the case that in the examination hall you are getting a story aapko koi ek story milta hai us samay aapko bahut zyada important है आपको सम, आ, समझना कि ये कौन से चीज के ऊपर है ये कौन से टेंस के ऊपर है एक चीज लेट मी बी वेरी क्लियर ये जैसे पैसेज में जो आपको एग्जाम इंग्लिश सेक्शन में जो पैसेजेस मिलेंगे या जो आपको पैसेज मिलते हैं वो उस पर 
टेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे वर्ड जो आप सेलेक्ट करोगे वो उसके पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एंड टू नो दैट टेंस आपको एक बार पैसेज को गो थ्रू करना पड़ेगा सो so, मैं बोल रही हूँ आपको जस्ट एक रफ रीडिंग दे दीजिए कि हाँ इस चीज के बारे में पैसेज है मुझे एक सिंपल सा आई हैव जस्ट गॉट अ सिंपल आइडिया अबाउट वॉट द पैसेज इज ऑल अबाउट दैट सेट आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो थ्रू इट रीड इट इन ब्रीफ इन डिस्क्रिप्टिव वे आई एम जस्ट टेलिंग यू टू जस्ट रीड इन ब्रीफ वे सो आफ्टर द रीडिंग लेट स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट तो चलिए हम भी एक रफ रीडिंग दे देते हैं अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास कवर्ड स्ट्रक्चर डैश to grow plants okay it has transparent glass that allows sunlight to pass dash okay but does not allow the heat inside to escape the same dash occurs on the earth now if you can see when you are reading now when you are looking at the this options indirectly somewhere aapke mind mein wo khelne laga hai words like mai jab koi pass ke baad through aa gaya pass ke baad out aa raha hai ya inside aa raha hai jo aa raha hai mai jab padhi na tab mujhe samajh mein aa raha hai are pass through आपको समझ में भी नहीं आएगा बट एक्चुअली आप बिना ऑप्शन देखे आपको आ गया कि इसके बाद क्या होना चाहिए दिस इज एडेड एडवांटेज दैट यू गेट सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू आप एक बार रफ रीडिंग कीजिए नेक्स्ट द सेम ऑकर्स ऑन द अर्थ द डैश रेडिएशन डैश थ्रू द एटमोसफियर टू हीट द अर्थ सर्फेस वेन हीटेड द अर्थ सर्फेस प्रोड्यूस इंफ्रा रेड रेडिएशन विच हैज अ लॉन्गर वेब लेन देन दैट ऑफ सनलाइट द इंफ्रा रेड रेडिएशन राइजेज इन टू द एटमोसफियर वेर गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा Uh, the infrared radiation from escaping into the space the concentration of uh, the concentration of this gases uh, dash are called greenhouse gases control how much infrared radiation escape so after a rough reading i have understood ye kiske upar hai ha bhai ye greenhouse ke upar hai iske upar hum kya kya aayenge atmosphere se related kaise work kar raha ye aa raha so you got a very good a brief idea about the entire passage now you see how easy it will be for you to solve now let's move on solving the passage itself the first blank comes where in the first line itself a greenhouse is a glass covered structure dash to grow plant now uh, i know many of you have uh, this aap judge kar chuke ho ya aapne guess kar chuka hai that ye kya hoga let me give you the answer first a greenhouse is a glass covered structure uses using used teen cheez hai to main kya karu isme isme kya hoga used hoga ab main aapko batati hu kyun hoga used आपको मैंने सोचा जब हमने देखा कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे हमने देखा कि बहुत जनों ने इसके बारे में वीडियो बनाया है बट जस्ट आपको कौन सा होगा मार्क करके चला गया है बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे मैं आपको बोलती हूँ ये चीजें ऐसे करके आप मत सोचिए कि हाँ उसके साथ वो फिट हो रहा है करके हो गया ठीक है मुझे सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या तो हो गया बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे वॉट यू शुड नो इज लाइक वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो यू शुड नो वाई इट इज वाई आई एम using used if you don't know just google it out just see the grammar book so it is must here if you can see there if let us read again a greenhouse is a glass covered structure is is also acting as a verb here is is an auxiliary verb so यहाँ पे दो वर्ब है अगर आप यूज दे रहे हो यूज भी एक वर्ब है तो ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है अगर इज एक ऑक्सिलरी वर्ब आगे है तो आप पास्ट पार्टिसिपल उस वर्ब का यूज करेंगे यहाँ वर्ब क्या है यूज यूज का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा यूज इसीलिए यूज इज अ करेक्ट आंसर सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसका कि कौन सा ये पास पार्टिसिपल या क्या है आप वीडियोस देख सकते हो आप थोड़ा अपना ग्रामर बुक पढ़ सकते हो अगर तब भी आपको प्रॉब्लम होगा देन प्लीज कमेंट अस बिलो दैट यू वॉन्ट अ वीडियो ऑफ दिस देन विल स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो आपको इस चीज के ऊपर भी सो नॉन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इट हैज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास दैट अलाउ सनलाइट टू पास dash you have three option out through inside it is a very easy thing i hope because in the physics also you have gone through this answer it will always be through some words is are there jab bhi aap dekho to usko aap kuch nahi bole use kar do ye pass ek aisa hi word hai agar aisa hoga to pass out pass through pass inside it will be pass ke sath hamesha through lagta hai kyunki kya hoga what will happen sunlight cannot pass out of it out means what a person th- think of a 
scenario person was inside a person has just come out it means a person is no more inside it then out is the word which we can use now inside is similar to out only inside kya hoga when we are using inside when something is coming from outside to inside and it has stuck there so then we can use inside but here it means it's passing through so it only through is an appropriate word to use it over here और जो थ्रू का बात आता है यहाँ पे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास व्हेन द ट्रांस ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट दैट मींस द ग्लास अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इट मींस उसको भेद करके लाइट जा सकता है सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर इज थ्रू सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम डैश सॉरी द सेम डैश ऑकर्स ऑन द अर्थ अब यहाँ पे दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग दैट कैन हैपन टू एनी वन इफेक्ट और एफेक्ट में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं एक चीज याद रखना इफेक्ट इज अ नाउन इफेक्ट इज अ वर्ब अगर कोई चीज के लिए होता है तब वहां ये होगा बट यहां देखिए कैसे यूज हो रहा है हियर इट इज द सेम ऑकर्स ऑन द अर्थ इसके लिए इट मीन्स वो इसके द सेम इफेक्ट द ऑकर ऑन द अर्थ सो इफेक्ट इज द राइट थिंग ओवर हियर so as over here we are using a noun so effect is a perfect thing so the next question is the dash radiation it is a very easy thing teen cheez hai sun sun suns uh, sun apostrophe s now agar uh, let us take an example sun suns means there are many sun that is a very foolish thing ko ek sun se zyada nahi ho sakta so that is wrong sun radiation agar koi bhi bare mein bol raha hai jaise किसी को भी संबोधित कर रहे हो वेन यू आर रेफरिंग टू सम वन देन ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू यूज एफोस्टोफी दैट इज अ बेसिक इंग्लिश गाइज सो यर सन्स इज अ करेक्ट वर्ड मीन्स द फर्स्ट वन एस यू एन एफोस्टोफी एस सो एस यू एन एफोस्टोफी एस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवे ओके नेक्स्ट वी कैन सी पासिस और पासिंग थ्रू द एटमोसफियर नाउ सम पीपल में से क्यों प्रेजेंटेंस नहीं होगा यू कैन सी ओवर यर पासिस भी है पासिंग थ्रू द एटमोसफियर है बट पासिंग इज अ कंटिन्यूस टेंस वेन वी आर वेन वी गोन यूज कंटिन्यूस टेंस अगर इट इज नाउ ऑल्सो पासिंग इट मे हैपन दैट अभी तुम रात में हो जब ये बात कर रहे हो तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ऑल द टाइम सन का रेडिएशन पास थ्रू होगा सो इसीलिए वी कैन नॉट राइट द सन्स रेडिएशन पासिंग थ्रू द एटमोसफियर इट ऑलवेज हैज टू बी पासिस थ्रू बिकॉज नाइट के टाइम पे द सन्स रेडिएशन डज नॉट पासिस so the next is when heat and the earth surface produce infrared radiation which has a longer wavelength okay jab jaise maine pehle bola jab aap ek bar read kar lete ho to second bar mein aapko sara read karne ka zarurat nahi jaise dekhiye is pure jo sentence uske baad se jo shuru hota hai when heated se sunlight tak usme koi bhi filling the blanks nahi hai to mujhe padhne ka zarurat hi nahi hai kyunki maine ek bar pad liya hai to maine use just main use chhod ke aage badh sakti hu i just can leave that and just move on so from here again i'll start reading this in Infrared radiation rises into the atmosphere where gases such as carbon dioxide, comma. Now here comes a question. I have seen many of the people will write prevents, prevented, prevent, and prevents. Of course, prevented nahi hoga, but there can be a situation where the people will say whether it will be prevents or prevent. But yaha one thing into the atmosphere where gases, gases is a प्लूरल जब गैसेज यहाँ पे है सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रिवेंट जो वर्व जो होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा बिकॉज एज अ कॉमा और जब भी ये होगा वो सिंगुलर होगा तो इसका मतलब इसके बाद का आंसर होगा आपका प्रिवेंट प्रिवेंट्स नहीं होगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये चीज में बहुत लोग गलती कर सकते हो सो so, जैसे कि मैंने बोला अगर जैसे कि जो जो पार्ट मैं ग्रामर का आपको बता रही हूँ अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा देन प्लीज कमेंट अस बिलो सो विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो and we'll try to practice more such uh, questions with you if you have any problem or if you want such videos such paper to solve a mock one which we will prepare for you then please comment us give us likes isse kya hoga we'll get inspired and make more such videos for you okay next the concentration of these gases dash 
that those which are called greenhouse gases will control how much infrared radiation escapes one thing is that jab bhi non living thing aata hai the gases and all hum log hamesha which use karte it's not that ya those use hoga it's a very common thing over here to yahan pe hum kya karenge that those or which mein which use karenge so the correct answer is the concentration of this gas comma which are called greenhouse gases it is also one of the logic ye bhi hai which tab use hota hai jab extra information hai concentration of this gases kya hai which are also called or which are called isko jo bola ja sakta hai greenhouse gases so this is the entire solve paper for you aapko koi bhi problem ho iske alawa bhi you can comment us आप हमें कमेंट कर सकते हो मैं आपके लिए एक बार पूरा एक बार पूरा पढ़ के देती हूँ अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास कवर्ड स्ट्रक्चर यूज टू ग्रो प्लांट्स आई एम रीडिंग दिस एंटायर थिंग अगेन बिकॉज यू नो इन एग्जामिनेशन हॉल आपके पास इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने को ये सारे जो सात हो या दस हो बिकॉज इट विल टेक ज़्यादा टाइम आपका तीन चार पाँच मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा बट यू शुड नॉट लाइक कि ओ इट इज़ डन नाउ आई हैव टू क्लोज पेपर आई रीड आई सी वॉट अदर पीपल आर डूइंग डोंट डू ऑल सच थिंग्स प्लीज नाउ You are no more a kid, so ये सब चीजें आप मत करना आप बैठ के अपना और एक बार पेपर प्लीज पढ़ लेना तो आपको ज्यादा अच्छा होगा तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे फिर से एक बार पढ़ लेना इससे क्या होगा ना अगर आप बाई मिस्टेक भी कोई जगह पे गलत की हो तो फिर से ये नहीं कि मैं नॉर्मल रिविजन करने बोल रही हूँ इंग्लिश के लिए ये रिविजन बहुत जरूरी है स्पेशली ना पैराग्राफ बिकॉज वेन यू रीड इट ना समाइम्स इवन इफ यू मेरा मिस्टेक या सबकॉन्शियसली आपको वो बता दिया बताएगा आपका माइंड की ये गलत आपने किया है लेट्स रीड इट अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास स्ट्रक्ट glass covered structure used to grow plants it has transparent glass that allows sunlight to pass through but does not allow the heat inside to escape the same effect occurs on the earth the sun's radiation passes through the atmosphere to heat the earth surface when heated the earth surface produce infrared radiation which has a longer wavelength than the that of a sunlight the infrared radiation rises into the atmosphere where gases such as carbon dioxide prevent the infrared radiation from escaping into the space the concentration of these gases which are called greenhouse gases uh, control how much infrared radiation escape so guys here was the entire solve paper which you demanded from us i think i have been able to understand you still i am telling if you have any problem regarding this please 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 hame bataiye comment section mein comment kijiye Tell us in that comment section. Like the video, subscribe, and if you have not subscribed, please subscribe our video. And uh, don't forget to click on that bell icon so that you receive such videos from us. Because with every hundred likes, we are making another videos. Yesterday, sir made a wonderful video on the programming. Ka sir ne bahut achhe se samjaya. Aaj maine ye cheez ko aapko samjaya. Agar aapko kuch bhi problem lage, please hume bataiye. Comments kijiye. Ham aapka comments answer karne mein hume bahut zada achha lagta hai. हम जितना भी टाइम मिल रहा है हम आपका चीजें सॉल्व करने का कोशिश करें वी रियली वांट यू टू डू समथिंग गुड इन लाइफ आप अच्छा करें टीसीएस सी आपका निकल जाए एंड वन मोर प्रॉमिस हम जल्दी आपके लिए कोड विटा का वीडियो भी लेके आ रहे हैं कोड विटा क्योंकि बहुत जन का कोड विटा का क्वेश्चन uh, हमें पिंग मिल रहे हैं व्हाट्सएप मिल रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारा ग्रुप uh, का अगर आप इफ यू आर नॉट अ रेगुलर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स एंड देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अ फॉर्म फॉर्म को आप फिल कीजिए यू विल गेट अ व्हाट्सएप लिंक आप ज्वाइन आ व्हाट्सएप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बोथ ऑफ एस मी एंड विशाल सर इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज कमेंट एस आई होप आपका एग्जाम्स अच्छा जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड लक ऑल द बेस्ट बाय बाय